canal. En el día de hoy os traemos una tarta bomba. Queremos retar a nuestra amiga Eva de, de repostería positiva. Tiene un canal súper chulo. Y con unos vídeos fantásticos. Eva, te retamos a que hagas una bomba como esta. Seguro que te queda genial. Ahora viene la parte que me interesa. Muchísimas gracias. Y ahora os vamos a enseñar cómo hacerla. Empezamos. Chicos, lo, lo que vamos a necesitar es un molde para hacer la, pelo, la bola. Podéis usar diferentes moldes. Podéis usar uno de metal, de plástico o uno de silicona flexible, como el que vamos a utilizar nosotros. Si no queréis atemperar el chocolate, esta es la mejor opción. Chicos, lo primero que hacemos es fundir el chocolate. Ya tenemos el chocolate fundido. Lo rellenamos nuestro molde. Lo vamos girando, que haya por toda la superficie. Así chicos, ahora le ponemos boca abajo para que se caiga el exceso. Ahora lo dejamos endurecer 10 minutos en el congelador. Ya endurecido. Ahora viene la parte más delicada, desmoldarlo. Hacemos lo mismo con la segunda parte. Nos quedó bien. Para la base de nuestra bomba vamos a utilizar un cortapastas como este. Para hacer la mecha va nosotros vamos a utilizar este molde. Podemos utilizar este molde, un tapón, lo, lo que tengáis por casa. Ya tenemos todas nuestras piezas listas, la mecha, el soporte y, los, y las dos partes de la bomba. Empezamos el montaje. Ponemos un pegote de chocolate en el medio. Sí. Ponemos una gota en el centro del soporte. Colocamos nuestra esfera. Lo dejamos endurecer. Ya tenemos las dos piezas pegaditas. Ahora, ahora lo rellenamos. Lo podéis rellenar como queráis. Nosotros vamos a utilizar fruta, bizcocho y crema de yogur. La crema de yogur os la dejamos aquí abajo. Os queda el enlace en la descripción. Para pegar las dos partes podemos hacerlo de dos formas, calentar el borde de una esfera o, como lo vamos a hacer nosotros, es cubrir con chocolate fundido el borde de una esfera. Con mucho cuidado la colocamos encima. La prueba definitiva. la parte de la mecha. Vamos a coger un papel de cocina y lo arrugamos. Así que tengo una parte lisa. Y ahora empapamos el chocolate y si cogisteis mucho eh, apoyamos aquí un poquito. 
y ahora le damos cuidadosamente. Así lo vais haciendo por toda la bola. ¡Ya está lista! Dejamos endurecer y ya estaría. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima receta!